I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix Wróżenie z fusów, druga z trzech części, którą nagrał Crypto Crew w ostatnich 24 godzinach, może 36. Także troszeczkę nam tu się rozbrykał pan Crypto Crew, no ale czego się nie robi dla naszych słuchaczy, więc ta audycja wyjdzie 15 minut po północy, tak jak zawsze było dodawane Dzień Dobry Krypto, a jeszcze jest jedna, którą spróbuję jeszcze jakoś nagrać, żeby była gdzieś dodana w granicach 7-8 rano. A potem ja już wejdę jak bułka w masło, tak? <grym> Dokładnie, jak bułka w masło. Niech to będzie nasz nowy tekst Feniksa, a nie masło w bułkę. Z wiadomościami około godziny może 13-14 w sobotę, tak? Z ostatnich 20 troszeczkę więcej, 20-30 godzin z newsami, bo no... Trzeba przetłumaczyć, jesteśmy blisko szczytu, prawdopodobnie, zdaniem Crypto Crew, także to są ważne audycje dla tych, którzy nie mówią w języku polskim ludzi, którzy takich osób nie miały w grudniu. Ja przynajmniej takich osób nie śledziłem w grudniu, a byłem w grupie też takiej, można powiedzieć, konkretnej, ale nigdy to nie było tak przejrzyste jak teraz. Czy może to jest za przejrzyste? Tak jak ostatni film dodaliśmy, kto wygra? Czy wieczny hodler, czy cykl? Okaże się pod koniec tego roku najprawdopodobniej, a teraz przejdźmy do tego 200-letniego wykresu, który mówi o poważnych problemach dla Bitcoina. Zobaczmy, jakie to poważne problemy przynosi nam CryptoCrew. Ten 200-letni wykres, narzędzie, był fascynująco zadziwiająco mm, dokładny w Bitcoinie Incredibly accurate and nobody is paying attention to this. i nikt tak naprawdę w tym momencie nie zastanawia się albo nie patrzy na to What I'm about to, share with you to co właśnie chcę Wam przekazać is hot off the press. jest to bardzo gorące wychodzące prosto z drukarki not, not... nie Tetera <laughs> i nie Fedu I haven't seen anybody talking about it and you're gonna have this in your back pocket and it's gonna leave you saying wow i na pewno po tej audycji powiecie wow so be ready to say wow are you ready let's get started back here in november of 2010 zacznijmy od listopada 2010 roku more than 10 years ago in bitcoin więcej niż 10 lat temu w bitcoinie we first had um, this level and by the way we're using this right po raz pierwszy mieliśmy ten poziom. Używamy po prostu tego. Pierwsza ta linia oporu zaczęła się Około 2011 roku, gdzie zaczęliśmy tą podróż z tą linią, którą zaraz pewnie dowiemy się, czym jest ta linia. Zapnij pasy, bo na pewno to będzie ciekawa jazda. W momencie, kiedy wyszliśmy poza ten poziom, tak naprawdę już byliśmy wypuszczeni w dzicz. We, we, we had a lot of confidence in the market as soon as we were above this level and we went all the way up skyrocketed in price to $32.46. Dlatego byliśmy tutaj walczyliśmy o ten poziom i w momencie kiedy go przebiliśmy doszliśmy do uwaga 32 dolarów. Właśnie wtedy. The glory days. Imagine buying Bitcoin at $32. Wyobraźcie sobie kupować Bitcoina za 32 dolary w Dokładnie w czerwcu 2011 roku. Chwilę później mieliśmy korektę. Zniszczyło nas to, ale wróciliśmy do tej linii trendu. I ta linia trendu jest Ważna, niesamowita. Zaraz Ci pokażę siłę tej właśnie linii. Zaczęliśmy w 
Zaczęliśmy właśnie wtedy walczyć po raz pierwszy z linią oporu. Nie pokonaliśmy jej, ale chwilę później mieliśmy księżyc. Pojawił się praktycznie i wystrzeliliśmy z ceną bitcoina na 32 dolary. A potem wróciliśmy do ilu? 2 dolarów, zobaczcie, z 32. No. Was in October of 2011 and then in November 2011. By the way, these are weekly candles, right? I żeby, żeby nie być gołosłownym, to są tygodniowe świece. So each of these bars represents one week of data. Każda świeca reprezentuje jeden tydzień. And now as we fast forward, we held some support here. So the market's feeling very comfortable. The market's feeling very healthy. This has been aligned now for about a year and a half that's been incredibly powerful. I potem widzimy, że nagle ta linia zaczyna mieć znaczenie, tak? Bo wracamy podczas bessy korekty poważnej 90-80%owej do tej linii. Czy to czasami nie jest 200-tygodniowa średnia krocząca? Tak się zastanawiam. Jeszcze nie wiem, bo nie oglądałem tego odcinka wcześniej, dlatego dowiem się razem z Wami. Wyskoczyliśmy wyżej do 7 dolarów i znowu wróciliśmy do tej linii. W 2012. So we started our journey in 2010 and fast forward to 2012 we are still having this line be the most significant level in all of Bitcoin. This trend line here, right? Once we fast forward the clocks we know that okay, we started holding support through this time period and then it was time for a further move to the upside. That's exactly what we saw in Potem mieliśmy okres tego, że utrzymywaliśmy się na linii wsparcia, na właśnie tej żółtej linii przez dłuższy okres 2012 roku and into 2013. You can... i nawet 2013. The market rose all the way to I potem mieliśmy znowu wzrost do 272 dolarów tym razem. Right? What do you think happened next? Co myślisz się wydarzyło następnie? What do you think happened next? Well, if you fast forward, we went all the way up to this level and we continued to rise catastrophically all the way up to about 1200. Potem w 2013 roku, zanim jeszcze był jakikolwiek stablecoin chyba, o ile dobrze pamiętam, pamiętajmy, czyli to jest taka ta wycena Bitcoina bez poparcia czegokolwiek poza wyceną, wejścia gdzieś kupna na rynkach niezwiązanych ze stablecoinami. Do 1200 prawie dolarów w 2013 roku. To jest świetna powtórka z historii dla tych, którzy pojawili się w grudniu 2000, można powiedzieć, 17, a jest ich wiele ludzi, którzy nie mają pojęcia, jakie były ceny wcześniej pewnie, w jakich latach, ale mogę dodać, że to raczej było zanim pojawił się jakikolwiek stablecoin. Dollars. Now, what do you think happened next? We are so far away from this level that used to be, again, it used to be our main level. I w tamtym okresie byliśmy już bardzo wysoko, powyżej tej żółtej linii, która wcześniej była taką linią wsparcia, można powiedzieć spotkania się. Hej, jestem ceną Bitcoina, jestem tuż nad linią, porogadajmy, porozmawiajmy, tak? A potem już było... Nie widziałem cię parę dobrych miesięcy lat. Right? Back in 2010 you can see it here now on the big screen. Back in 2010 resistance resistance support support support. W 2010 mieliśmy linię oporu oporu, potem linię wsparcia wsparcia wsparcia. Support 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 moon shoot. Potem księżyc. All the way to 1200. Dojście do 1200 dolarów. You think it's possible to come back and touch this? I czy myślicie, czy jest to możliwe, żeby dotknąć jeszcze raz tą linię? Jeżeli sobie przypomnimy historię. Well, let's fast forward. If you fast forward the clock, we're now into 2014. We are starting to fall. We are starting to plummet. Everybody's wondering where are we going to go. I w 2014 roku zaczynamy podróż, można powiedzieć, misji, rakiety z powrotem na ziemię, którą trzeba sprowadzić, gdzie 
niedaleko właśnie tej żółtej linii. You're probably wondering, there's no way we're coming down to this level. That's too far. Well, the market told us in 2015, hey, we're getting close. The market told us in 20, in August 2015, we are now holding support on... Market w tamtym okresie powiedział nam, że byliśmy troszeczkę za wysoko i należałoby wrócić może do tej linii. I aż do maja 2016 roku. W, li, w listopadzie, chciałem powiedzieć, w sierpniu 2016. Through all of 2016. I przez cały 2016 rok trzymaliśmy linię wsparcia na tej linii. All the way into 2017, holding support on the... Nawet do początków 2017. Nadal na tej linii, którą zarysowaliśmy od 2010. Looking at the big picture together, you can see boom, resistance, resistance, support, 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 moon shoot all the way up here, come back down to. A więc mamy linię wsparcia, potem najpierw linia oporu, linia wsparcia, moon, moon, linia wsparcia jeszcze raz powrót. Support. This is the most critical level in all of Bitcoin. To jest najbardziej krytyczny poziom w całej historii Bitcoina. Najczęściej przewiduje najniższe pułapy ruchów ceny Bitcoina w każdym cyklu. I poczekaj, aż się dowiesz, co ta linia nam mówi dzisiaj. Potem wchodzimy w 2017 roku, dużo więcej osób dołącza do Bitcoina i oczywiście do tego rynku nagle pojawiają się nowicjusze, którzy mówią, mamy Lambo. W grudniu 2017 roku praktycznie jest Lambo, przetrzymamy jeszcze tą świetną hostę, bo ona idzie to the moon. We know that we held this actually from 2015. We held this line from August 2015 all the way through to March 2017. We held this for almost two years, holding support on this. Przez całe dwa lata trzymaliśmy linię wsparcia od, można powiedzieć, 2015 połowy do połowy 2017, gdzieś styczeń. Jeszcze tutaj trzymamy linię wsparcia na tej linii z ceną Bitcoina. Około, zobaczmy, powiedzmy, tam było 130, chwilę później ta linia wzrasta, jest 270, jest potem 550, nawet na tej linii, bo ona cały czas wzrasta. To nie oznacza, że my jesteśmy na tej samej linii i się jej trzymamy. Nie, ona wzrasta, tak samo cena, ale Bitcoin nie lubi spadać poniżej tej linii. This level that for whatever reason nobody talks about in Bitcoin. That's why you come to this channel. That's why you're hitting the subscribe button because this is powerful stuff. When you take five steps I dlatego przychodzisz na ten kanał, dajesz łapę w górę, bo nikt nie rozmawia o tym wykresie. No nie wiem, czy nikt, bo to jest chyba znana linia, często przypominana. When you look at the big picture, everything comes clear. It's like if you were in the jungle. O ile mam rację, że to jest 200 tygodniowa średnia krocząca. Right now, and you're trying to find your way through the jungle and you're lost and you don't know which way is left, right, center, north, east, west, south. But if you stood on top of the mountain and saw the big picture. I to jest tak jak właśnie z powiedzmy perspektywą. Jeżeli zrobimy sobie wyższą perspektywę, co daje nam tygodniowy wykres miesięczny, a nie godzinny, powiedzmy 15 minutowy, już tutaj dodaję, bo wiem o co mu chodzi. No to wtedy mamy wyższą perspektywę. Stajemy na górze. Powiedzmy i widzimy dużo więcej niż z poziomu morza. It becomes clear what direction you're trying to go. Dlatego to jest dla nas jaśniejsze, w którym kierunku powinniśmy podążać. I wtedy widzimy, że to jest dużo bardziej jaśniejsze, przynajmniej dla nas. I poczekaj, zobaczymy, gdzie jesteśmy dzisiaj w tej linii. With this line right now. So, 2015, Jeszcze raz trzymamy w 2015-2016 roku 
17. Gdzieś tutaj tą linię wsparcia. A na pewno w tych rejonach sierpnia 2017, gdzieś tutaj, nie, 16 jeszcze, a potem marca 2017 jesteśmy praktycznie na tej linii, a nawet na chwileczkę przekraczamy ją tylko nicią. A potem mamy znowu już zapewnienie marketu, już jest bardziej, e, można powiedzieć, pewny siebie ten market staje się. I kończymy oczywiście bezce, wchodzimy na tej linii wsparcia. I market zaczyna mieć dużo bardziej o pewności siebie. I znowuż lecimy na księżyc. From this level. We flew again from this level. Od kwietnia, można powiedzieć, 2017 do grudnia 2017. Gdzie doszliśmy do tych 20 tysięcy dolarów za bitcoina? What do you think happened next? Co myślisz się wydarzyło później? We had to come down. Musieliśmy wrócić na ziemię, to play with this level again. żeby znowuż wrócić do tego poziomu. But this time, things were very different. Ale tym razem rzeczy zaczęły się dziać inaczej niż do tej pory. It was a very different meeting with this line. Zupełnie inna historia spotkania się z tą linią. Because what happened is we went all the way up to this 20k area, we came back down and we broke this level. I doszliśmy wtedy do 20 tysięcy dolarów, a potem poniżej 6 spadliśmy. Wtedy, pamiętam, newsy pokazywały nam, nigdy, przenigdy nie zejdziemy poniżej tej linii. Co się stało? Zeszliśmy poniżej tej linii. Wtedy mówiliśmy też, że to jest główna, ważna rzecz. This is when we had the death cross. To jest to wtedy, kiedy mieliśmy death cross, czyli krzyż śmierci. I kiedy doszliśmy z ceną Bitcoina do 3174 dolarów. But the tide had changed. Ale potem mieliśmy zmianę trendu. What had happened, and we can zoom out and see, is for seven Almost eight years, for eight years of Bitcoin's life. Także ta linia działała przez 8 lat żywotności Bitcoina. It had held this critical level as support. And for the first time in eight years, we were now holding it as resistance. I po raz pierwszy od 8 lat zaczęliśmy trzymać linię wsparcia. Jeszcze raz zdarzyło się to w 2000, można powiedzieć, pod koniec 18 roku, początek 2019. I to była główna zmiana tego marketu. Co się zdarzyło później? Znowuż zaczęliśmy rosnąć do tego poziomu. But this time it was resistance. Ale tym razem to była linia oporu. How do we know it's well, Skąd wiemy, że to jest linia oporu? No bo jesteśmy pod nią, tak naprawdę. It used to be support. Anytime you break support, it becomes resistance. Za każdym razem, kiedy linia wsparcia zamienia się albo zniża się poniżej tej linii, wtedy mamy już linię oczywiście oporu. Just like anytime you break through resistance. Tak samo na odwrót. Za każdym razem, kiedy wychodzimy z linii oporu, wchodzimy na linię wsparcia. It becomes support. It's that simple. Clean clear and, and, and perfect information for you to finally understand TA, right? We broke through this support, it became resistance. How do we know? I wtedy właśnie to zamieniło się w linię oporu jeszcze raz. Well, we rallied all the way from 3000 up to 14000. Wtedy doszliśmy z 3000 do 14000 prawie. The market was on fire. Market był Praktycznie rozgrzany. Każdy mówił o księżycu, But we had held ale znowuż utrzymaliśmy linię wsparcia. We had... A bardziej opór tym razem. We had held and we were to. I tak właśnie miało się zdarzyć. And we got 
we got rejected hard from that level. And if you follow our channel for years, i jeżeli śledziłeś nasz kanał przez wiele kolejnych lat, you already knew that. We covered this live as we were approaching this with this exact trend line. Mówiliśmy o tym też wtedy. What we haven't shown you is where we are now. Czego ci nie pokazaliśmy wcześniej, to gdzie jesteśmy dzisiaj. With this trend line. Z tym właśnie wykresem. Right. So, I pewnie teraz wejdzie Twitter, jak znam. Kto krył? Zobaczymy. So, 14k. 14 tysięcy. Major problem. Ważny problem. Nawet korpus świecy nie zawitał w rejon tej żółtej linii wtedy. Tylko knoty. Były sprzedane bardzo szybko. Także mieliśmy odparcie tego poziomu. The, the most accurate trend line. I na pewno tej najważniejszej linii trendów w historii Bitcoina, najbardziej dokładnej. In Bitcoin's history, it's been accurate for more than 10 years. Która była dokładna przez ostatnie 10 lat. So we got rejected. We got rejected pretty hard. We got rejected all the way down to 3000 and change. Wtedy doszliśmy do 3000. Right? Jeszcze raz na tych spadkach. You're, you're well aware of, of that fall. Uh, we covered it at, at length here on this channel. And then it was, it was time for Bitcoin to figure out what it's going to do. How it... I wtedy to był czas na to, żeby dowiedzieć się, co Bitcoin zrobi. It's going to recover from this. We still know that this is the most critical level. We still... Czy podniesie się po tamtym spadku? We know that this is the most critical trend line in all of Bitcoin and it's been that way for years. We know that by zooming out, it's dictated every major move in Bitcoin today. There's... I widzimy, że ta linia dyktowała nam ostatnie praktycznie parę lat dobrych, ponad 10. No major move that didn't play with this very trend line in 10 years. But look at where we are now. Ale spójrzmy, gdzie jesteśmy teraz. Look at where we are now because we got rejected hard at that 14k. We can Mieliśmy odparcie tej Właśnie linii, dojście do około 3800. All the way down below 4000. And then the market really, really rallied. Why? A później market zaczął szaleć. Why? Because we just started a new deca cycle. Dlaczego? Bo zaczęliśmy nowy dziesięcioletni cykl. Bitcoin knew, ok. We had finished our A, B, C correction. I wtedy skończyliśmy naszą korektę ABC. Granted, we're below this level, but it's time for a new deca cycle. It's time for a rejuvenation. It's time. For... I wtedy to był początek nowego, a koniec starego deca cyklu. For a full on bull market, and that's what we did from this three thousand dollar low, three thousand seven hundred, and we have. Rally. This is our new deca cycle. This is wave one of the new deca cycle. But there's a there's an old sheriff in town, and he hasn't left. I to jest właśnie ten stary sheriff w mieście, który nie opuścił nas jeszcze od tamtego czasu. He hasn't gone anywhere in ten years. He's made all the all the shots. I w dziesięć lat ma wszystkie te można powiedzieć predykcje w swojej kieszeni. He's called all the shots. And look at where he is now. We'll get a better view once we zoom in here on a cleaner slate. But again, once you zoom out, this this level is nothing to play with. I zobaczmy w momencie teraz kiedy jesteśmy, ten poziom to nie jest taka powiedzmy zabawa. Nic do grania. It currently is resistance. Bo w tym momencie to jest oczywiście linia oporu i był przez przynajmniej dwa lata. Też mieliśmy dalej odparcie tego, tej linii oporu. Też zeszliśmy niżej przy 14 tysiącach dolarów. Przez 8 lat mieliśmy linię wsparcia, dwa lata linia oporu. We are rallying. It seems to infinity and beyond. I teraz widzimy, że prawdopodobnie hmm, mamy kolejne zwyżki. Jakby wydawało się, że w nieskończoność. But we're gonna have to answer to this trend line. Ale musimy odpowiedzieć na tą linię trendu.
This trend line is the boss. This... I ta linia trendu jest bossem. Trend line will make the decisions. I na pewno sprawdzi się jakaś tutaj decyzja albo zadecyduje ta linia o tym, co się wydarzy dalej. This trend line is something nobody's paying attention. I to jest linia, na którą nikt nie zwraca uwagi. I na pewno będzie dyktować przyszłą cenę Bitcoina. Bitcoin. Now. Where does it lie now? Because Gdzie ona jest teraz? Because right now, as we speak, Bitcoin is, you know, has played with the fifty-two, fifty-three thousand dollar area. But wiemy, że Bitcoin jest w granicach pięćdziesięciu dwóch w momencie dodania tego filmu dzisiaj pięćdziesiąt pięć tysięcy w tym momencie. This weekly candle, if this weekly candle were to shoot up, we're talking about almost seventy-eight thousand dollars. That's where this. Także jeżeli mielibyśmy dojść do tej żółtej linii, to jest 79 540 dolarów dzisiaj. Ona się troszeczkę powiększa też, więc to może być również 80 tysięcy za tydzień lub dwa. Ale na pewno będziemy musieli odpowiedzieć na tą linię. So if we fast forward a few weeks, let's call it uh, March 22nd. Jeżeli byśmy przewinęli tą linię do na przykład 22 marca 2021, wtedy ona jest na 88 tysiącach dolarów. How high could we possibly go? March 22nd, we're talking about 88,000. Now, in the future, what would be the most interesting scenario ever is in Bitcoin's new Deca cycle, if we were somehow turn this what used to be resistance for the past few years i w przyszłości na pewno najbardziej interesujące byłoby zmienienie tej linii trendu z linii oporu na linię wsparcia if we were to turn this into support you will see one of the biggest rallies in bitcoins wtedy byś zobaczył największą w historii można powiedzieć hosse byczy trend wzrost rakietę Bitcoina. History from this level. That's something very, very major to keep in mind, and again, something that is not talked about. I to też jest ważne, bo to jest na ten temat nie dyskutuje. Because what happens oftentimes in Bitcoin is people talking about the four-hour chart. Ludzie często rozmawiają na temat czterogodzinnego wykresu. One-hour chart. What's happening? Jedno godzinne. Co się wydarzy dzisiaj, jutro, po kawie? Tomorrow. That's not where you're going to make all your money. Ale to nie jest to, gdzie będziesz zarabiał wszystkie swoje pieniądze. Gdzie zarabiasz większość swoich pieniędzy, to jest właśnie na tych wielkich ruchach. I tak samo na korektach. Gdzie wtedy tracimy większość pieniędzy. I dlatego na tym kanale zawsze patrzymy z wyższej perspektywy, pięć kroków wstecz. Wyżej, na górze, stajemy. So everything becomes clear. Czyli Mount Everest kryptowalut jest na tym kanale, a my patrzymy i widzimy, co się dzieje z każdej strony świata BTC. We're not lost in the jungle. We're not lost in the forest, not knowing which way is which. We can see clearly what is taking form right now. Eight years as support. Więc widzimy tutaj osiem lat linii wsparcia. A few years as resistance. Parę lat jako linii oporu. Is going to be the boss. I teraz czy ten poziom będzie twoim szefem albo szefem kolejnego kierunku ruchu ceny Bitcoina? It's going to dictate the future. Na pewno będzie dyktować przyszłość. So we will keep you up to date. Więc będziemy updateować. Co tutaj się wydarzy? As we speak. W tym momencie i w niedalekiej przyszłości. Right now and over the next handful of weeks to couple months of where we top with this and this could very well predict the market top. I to też może przewidzieć nasz najwyższy punkt ceny Bitcoina, bo jeżeli będziemy mieć otwarcie w granicach 70 paru tysięcy, to też można to dodać do narzędziówki naszych wykresów Bitcoina. This this very trend line could predict the market top. So we will keep you up to date on that. That's why you are now. Dokładnie. Więc tutaj będziemy już dalej informować, co się wydarzy. Dalej już widzimy, że tu są reklamy, także że nie będę tego tłumaczył. 
No i spróbuję jeszcze jeden, chociaż głos mi już zjeżdża po tej piłce nożnej, ale dobra, spróbuję jeszcze ten ostatni odcinek przetłumaczyć na weekend, ale ostatnio troszeczkę mnie smuci CryptoCree, bo dodaje tego bardzo dużo. A no trzeba żyć. <grym> Jak żyć? <grym> Przypomniała mi się ta, ta rzecz z polskiego interneta. Tak? Życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałego poranka. No i szukajcie na kolejną audycję CryptoCrew, a po godzinie 14, 15, nie, 13 zobaczę, o której się obudzę jeszcze. E, dodam oczywiście newsy z ostatnich paru dziesięciu godzin. Macie parę dobrych kanałów na polskim rynku, gdzie dają te newsy też, więc zapraszam tam, a my tutaj tłumaczymy na bieżąco, kiedy będzie szczyt, <śmiech> kiedy będzie zawrotka, o ile będzie zawrotka. Życzę jeszcze raz miłego weekendu. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem. Thank you.